हेलो स्टूडेंट्स मैं अंकुर पटेल आपका स्वागत करता हूँ रेडिंग ट्रेडिंग परिवार में सो so, आज हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं टेंथ क्लास का चैप्टर फिफ्थ जिसका कि नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टेंथ के बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चों के चैप्टर में डाउट्स रहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आज सारे प्रॉब्लम्स सारे डाउट हम एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए हुए आज का ये टॉपिक है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ध्यान देंगे सभी लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जो है कि कोई भी टर्म्स यानी कि पद जो दिए हैं टर्म्स यानी जो पद दिए हैं जैसे कि दो कौमा पांच कौमा आठ कौमा ग्यारह कौमा चौदह जो आप देख रहे हैं पदों के बीच में सबसे खास चीज क्या है कैसे पता चलेगा कि ये अर्थमेटिक क्या है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है कैसे पता चलेगा उसको जानने के पहले हम विधि जानते हैं तो सबसे पहले देखिए इन दोनों पदों के बीच में कितने का अंतर है आप साफ देख पा रहे होंगे दो और पांच के बीच में तीन का अंतर इसी प्रकार पांच और आठ के बीच में भी तीन का अंतर है ऐसे ही अगर हम आगे फिर देखें तो आठ और ग्यारह के बीच में तीन का अंतर ग्यारह और चौदह के बीच में भी तीन का अंतर यानी कि जो अंतर है वो हर एक पद के बीच में हर एक टर्म के बीच में बराबर है जब ऐसी सिचुएशन बनती है ऐसी कंडीशन बनती है तब होता है ये प्रोसेस ये समांतर श्रेणी यानी क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ये चीज गिनी जाती है क्यों क्योंकि इसके क्या है अंतर यानी सार्वंतर जिसे कह सकते हैं वो क्या है समान आप देखो मैं आपको एक दो चीजें बताता हूं जैसे ये सीरीज है इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म क्या कहते हैं फर्स्ट टर्म यानी पहला पद देखो तो इसे हम डिनोट करते हैं ए से इसे डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं स्मॉल ए से सदस्य से डिनोट करते हैं और इसका ये होता है पहला पद यानी कि फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म यहां से लिखा जाता है नंबर दूसरी चीज इसमें जो पता होनी चाहिए वो जरूरी है डी डी को हम हिंदी में कहते हैं सार्वांतर और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस डी को क्या कहते हैं बच्चों डी को हम कहते हैं हिंदी में सार्वांतर और इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस अब पता कैसे किया जाए कि इसके अंदर डी है क्या ये क्वेश्चन बच्चों में आता है कि भाई सर ये बताइए कि डी पता कैसे किया जाए कि डी है क्या तो डी पता करने के लिए हमें ये दूसरा टर्म जो है ना जिसे हम ए भी कह सकते हैं माइनस करना होता है ए वन ए टू से ए वन माइनस करना होता है मतलब कहने का कि दूसरे पद से पहले पद को यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमको कर देना होता है माइनस तो सिंपली हमें डी की वैल्यू मिल जाती है देखो जरा यहां पे डी क्या होगा डी इक्वल्स टू जो सेकेंड टर्म है हमारा कितना है सबको दिखाई पड़ रहा है कितना है फाइव है तो फाइव है माइनस और फर्स्ट टर्म हमारा क्या है फर्स्ट टर्म हमारा है टू सो so, हमें डी जो है वो डी मिला कितना गया। तो आपको बच्चों समझ में आ गया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद जो किसी भी सीरीज का जो पहला पद होता है फर्स्ट टर्म होता है उसे हम ऐसे डिनोट करते हैं जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद उसके बाद जरूरी चीज होती है डी डी यानी कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सार्वंतर जिसे हम निकालने का तरीका है कि द्वितीय पद यानी दूसरे पद से पहले पद को माइनस करो यानी ए टू माइनस ए वन ए टू यानी दूसरा पद कितना है पांच और पहला पद कितना है दो तो पांच से दो हमने माइनस किया तो आया कितना तीन बात समझ में आ गई सबको देखो इसी प्रकार से सीरीज बढ़ती जाती है सीरीज बढ़ती किस क्रम में है वो मैं आपको बता देता हूं सीरीज बढ़ती जिस क्रम में है सबसे पहले पहला पद लिखा जाता है ए उसके बाद पहला पद और दूसरा यानी कि कॉमन डिफरेंस को जोड़ के दूसरा पद यानी ए प्लस डी ऐसे ही अगर तीसरा पद लिखना है तो आप आ जाएगा आपका ए प्लस टू डी एक और पद लिखना है तो आपका आ जाएगा ए प्लस थ्री डी एक और लिखना है तो ए प्लस फोर डी यानी जैसे जैसे आपके पद बढ़ते जाएंगे टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी डी बढ़ती जाएगी ये क्या है फर्स्ट टर्म है ये क्या है सेकेंड टर्म है ये थर्ड टर्म है तो टू डी देखो बच्चों ध्यान रखना छोटी सी चीज है कि थर्ड टर्म है तो टू डी फोर्थ टर्म है तो थ्री डी फिफ्थ टर्म है तो फोर डी ऐसे टेंथ टर्म होगा तो क्या होगा ए प्लस नाइन डी नाइनटी टर्म होगा तो क्या होगा ए प्लस एटी नाइन डी हंड्रेड टर्म होगा क्या होगा यानी सोवा पद होगा तो क्या होगा ए प्लस नाइनटी नाइन डी यानी जितने पद होंगे उसमें डी एक कम रहेगा बात समझ में आ गई सबको आगे हम बात करते हैं देखो इस चैप्टर में जानने के लिए तो बहुत कुछ है जैसे 
आपने सबसे पहले जान लिया कि प्रथम पद क्या है अब इसमें दूसरी जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है एन एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स हिंदी में से कहते हैं पदों की संख्या पदों की संख्या यानी इस समांतर श्रेणी में जो सीरीज दी है इसमें कितने पद हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं कितने दिख रहे हैं आपको देखिए वन टू थ्री फोर फाइव यानी एन आपके कितने हैं फाइव एन हो गए आपके फाइव इसी तरीके से आपको बहुत सारे टर्म्स दिए जाएंगे डॉट 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 करके लिख देते हैं यहां पर बहुत सारे इन्फिनाइट टर्म हो सकते हैं जरूरी नहीं कि पांच ही टर्म हो चार ही टर्म हो इन्फिनाइट टर्म हो सकते हैं बात समझ में आ रही है बच्चों देखो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो फॉर्मूला भी आपको जरूरी याद रखने होते हैं तो इसके जरूरी फॉर्मूला पहले मैं आप लोगों को लिखा देता हूं इसके जरूरी फॉर्मूलाज में से कुछ है वो लिख लीजिए फॉर्मूला लिखाने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहूंगा कि हम रेडिंग परिवार जो है काफी दिनों से वर्किंग है लेकिन बीच में कुछ पैंडमिक सिचुएशन की वजह से हमने चैनल बंद कर दिया था लेकिन हम फिर से आज से न्यू ईयर के इस तो अवसर पर वापस आए हैं तो आप सभी इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और अपनी टेंथ की नाइन्थ की इलेवंथ की ट्वेल्थ की पूरी प्रिपरेशन की जिम्मेदारी के साथ भरोसे के साथ इस चैनल पर जुड़ सकते हैं और आप सभी को विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा मिलेगा वो जो भी मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा देखिए तो हम शुरुआत करते हैं आज के आगे के इस टॉपिक यानी कि जो मैंने बताया कि फॉर्मूला इसके अंदर कुछ फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे कि सूत्र फॉर्मूला यानी सूत्र पहला फॉर्मूला मैं आपको बता दू सबसे जरूरी फॉर्मूला है वो है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब ये ए एन क्या है सबसे जरूरी बात आती है कि ये ए एन है क्या ए एन मतलब एनवा पद एनवा पद यानी एंथ टर्म्स यानी जैसा सातवां निकालना है सातवां पद निकालो आपसे पूछा गया सातवां पद निकालो या सेवंथ टर्म्स फाइंड करो ऐसा लिखा है सेवंथ टर्म्स फाइंड करो तो कहने का मतलब है जो ए एन है वो मतलब है कि ए सेवन फाइंड करना है आपको बात समझ में आ रही कि जो पद निकालना है वही आपका यहां पर आ जाएगा यानी एन उतने ही होंगे दसवां पद लिखा जाए कि दसवां पद निकालो तो मतलब कहना कि ए दस निकालना है फिर से समझो मेरी बात ए एन का मतलब एनवा पद टर्म जैसे सातवां पद निकालना है तो क्या होगा ए सेवन दसवां पद निकालना है क्या होगा ए दस आठवां पद निकालना है तो ए आठ यानी जो ए आठ जो बना एट बना ये एन है कितना इसमें आठ बात समझ में आ रही सबको जैसे आप सबको पहले से ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि ए होता है आपका पहला पद पहला पद यानी फर्स्ट टर्म ए होता है ठीक है ना बच्चों और डी जो होता है वो मैंने आपको बताया ये होता है सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस और फॉर्मूला क्या बनता है हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो इनमें से आपको मैंने ए के बारे में बता चुका हूं डी के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया और एन भी मैंने आपको बताया कि एन क्या होता है एन होता है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स अब देखो बच्चों तो ये तो चीजें आपको पता चल गई ए है आपका प्रथम पद यानी पहला पद फर्स्ट टर्म डी है आपका सार्वांतर यानी कॉमन डिफरेंस और एन है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो अब हम करते हैं इस सूत्र का प्रयोग और कोशिश करते हैं एक दो सवाल करने की चलो एक दो सवाल देखते हैं किस तरीके से होंगे तो हमने कभी क्या सीखा हमने सीखा था कि ए कैसे फाइन करते हैं डी कैसे फाइन करते हैं और एन कैसे फाइन करते हैं यानी ए क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस और एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स तो अब हम पढ़ने वाले हैं इस फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी इस फॉर्मूले को मैंने बताया ये भी बता चुका हूं आपको कि ए एन क्या होता है 
अब हम करते हैं इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन सॉल्व कैसे सॉल्व किए जाएंगे इन क्वेश्चन को जानने के लिए देखते रहिए देखते रहिए पहला क्वेश्चन जो आपको सबको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन है फोर कॉमा एट कॉमा ट्वेल्व कॉमा सिक्सटीन डॉट डॉट करके टेन तक कम यानी आपको इसमें से ये पता करना होगा सबसे पहले ये सीरीज देख लो सीरीज तो पहले एपी में है या नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक समांतर श्रेणी के अंदर है या नहीं है वो देख लेते हैं देखो फोर और एट कितना डिफरेंस है फोर का एट एंड ट्वेल्व कितना डिफरेंस है फोर का ट्वेल्व एंड सिक्सटीन कितना डिफरेंस है फोर का जब डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब आप सबको पता चल गया होगा कि क्या है ये एपी में यानी कि समांतर श्रेणी के अंदर है तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट टर्म यानी ए क्या है हमारा ए क्या है हमारा तो बताया था मैंने आपको फर्स्ट टर्म यानी ए तो ए हमारा फोर लिख लीजिए सभी लोग ए हो गया हमारा फोर उसके बाद अब हमें फाइंड करना होता है दूसरी चीज वो होती है डी आपने बताया था डी कैसे फाइंड करते हैं ऑलरेडी आप मैं आपको बता चुका हूं डी फाइंड करना बहुत आसान है फिर से बता रहा हूं बहुत आसान है फिर से बता रहा हूं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि ए टू माइनस ए वन फिर से देखो बच्चों क्या है डी निकालना कितना आसान है कि सेकेंड टर्म से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को तो सेकेंड टर्म क्या है हमारा सेकेंड टर्म ये देखो क्या है हमारा एट है और फर्स्ट टर्म क्या है फोर है तो क्या होगा एट माइनस फोर एंड डी आपका आ गया फोर आसान है ए आपका कितना आया फोर कैसे ए फोर आया क्योंकि आपका फर्स्ट टर्म है और डी कैसे फोर आया डी का तरीका मैंने आपको बताया है क्या बताया था मैंने डी निकालने के लिए ए टू माइनस ए वन यानी सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को कर देते हैं सब ट्रेक्टर घटा देते हैं तो सेकेंड टर्म हमारे यहाँ क्या है एट है और फर्स्ट टर्म क्या है फोर है तो हमने कर दिया माइनस तो डी आ गया आपका फोर अब देखो बच्चों जरूरी अब बना जो तीसरी चीज यहाँ पे देखो ए हमें मिल गया यहाँ पे डी मिल गया ये रहा अब हमें चाहिए एन क्या चाहिए हमें एन चाहिए एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या तो एन क्या होगी देखो यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कर देता है टेंथ टेंथ टर्म यानी दसवा पद मैंने पहले बताया था पदों की संख्या होती है एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स तो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे टेंथ टर्म्स का है टेंथ यानी एन हो गया आपका टेन समझ में बच्चों फिर से समझो टेंथ टर्म यानी दसवां पद पर पदों की संख्या को ही कहते हैं हम एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन हो गया आपका टेन अब हम डायरेक्ट चलते हैं फॉर्मूला यानी हमें टेंथ टर्म निकालना है तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी है ना आसान क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू टी आसान सा फॉर्मूला है अब हमें निकालना कौन सा पद है टेंथ टर्म निकालना है तो यहां निकलेंगे ए टेन ऑलरेडी बता चुका हूं पहले भी मैंने बताया था कि जो पद निकाल रहे हैं उसको लिख लेते हैं ए टेन और ए कितना है हमारे यहाँ देखो बच्चों क्या है ए हमारा ए हमारे यहाँ पे है फोर दिख रहे हैं ना सबको ए है हमारा फोर प्लस एन क्या है एन देखो बच्चों जल्दी से एन ये रहा आपका सामने एन है हमारा टेन माइनस वन क्योंकि हमारे फॉर्मूला के अंदर क्या होता है माइनस वन होता है इसलिए हमने यहाँ भी किया माइनस वन और यहाँ पर ब्रैकेट जब ओवर होता तो हो जाता है इन टू और डी की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी बता रखी है आपको कितनी है डी की वैल्यू सभी देखो यहाँ पे फोर ये रहा हमने यहाँ पे कोटअप कर दिया फोर राइट अब इस चीज को हम आगे सोल्व करते हैं तो ए टेन इज इक्वल्स टू फोर प्लस अब देखो यहाँ पे बच्चों फोर प्लस तो हमने कर दिया टेन से वन माइनस करके क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास आपने पढ़ा हुआ है तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास से हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को तो टेन से वन सब किया बचा आपका नाइन और इन टू में फोर समझ में आगे सबको अब देखो आगे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप होगा आपका ए टेन इज इक्वल्स टू फोर प्लस अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास तो मल्टीप्लाई है पहले आएगा एडिशन तो लास्ट में जाएगा ना क्या होता है पहले पहले तो मल्टीप्लाई आएगा पहले तो वो सब होता है आपका ब्रैकेट ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई आया ना तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं नाइन फोर जा थर्टी सिक्स राइट समझ में आया सबको उसके बाद देखो अब लास्ट स्टेप जो हमारा आएगा ए टेन इक्वल्स टू फोर और थर्टी सिक्स को अगर हम प्लस करते हैं तो आता है फोर्टी और यही हमारा आंसर होगा तो सबको समझ में आ गया फिर से एक बार हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 
एट माइनस वन और इन टू डी यानी डी यानी टू वैल्यू रख देते हैं टू सो so, देखो लेक्स कंटिन्यू ए एट इक्वल टू सेवन प्लस एट में से हमने वन जैसे ही माइनस किया एट में से अगर वन माइनस करें तो सेवन आता है और सेवन इंटू टू कैसे बता चुका हूँ बोर्ड मास अकॉर्डिंग फिर से कर लेते हैं एक बार इनका मल्टीप्लाई तो करते हैं मल्टीप्लाई आता है ए एट इक्वल टू सेवन प्लस सेवन टू जा सेवन टू जा कितना होता है पता है कि नहीं अरे नहीं पता तो देखो सेवन टू जा फोर्टीन अब ए एट तो सेवन प्लस फोर्टीन सेवन प्लस फोर्टीन होता है ट्वेंटी वन और ये ट्वेंटी वन यही है हमारा आंसर समझ में सबको आया होगा जैसा फर्स्ट किया था सेम टू सेम तरीका वही किया हुआ है हमने फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हो गए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री तो हम दो क्वेश्चन सीख चुके हैं पहला क्वेश्चन सीखा दूसरा चलो एक और क्वेश्चन इसी मैटर पे देखते हैं जो कि ये रहा देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्यों लगेगा आपको डिफिकल्ट इसलिए लगेगा कि इसमें जो है ना आपको फ्रैक्शन दी है यानी भिन्न दी हुई है और जब भी भिन्न आती है दशमलव आता है ना तो बच्चे हो जाते हैं थोड़े डर जाते हैं तो हमें डरना नहीं है इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल तरीके से सीखेंगे ठीक है बच्चों तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता करना है इस फॉर्मूले के लिए ए की वैल्यू यानी ए की वैल्यू कैसे पता चलती है ए यानी हमारा फर्स्ट टर्म क्या होता है ए फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर टू है तुरंत लिख दो ए हो गया आपका टू अब हमें निकालना है डी डी तो बहुत दिमाग लगाता है ना तो डी कैसे निकालेंगे आपको बता चुका हूं ऑलरेडी ए टू माइनस ए वन तो ए टू क्या है हमारा क्या है बच्चों ए टू यहां देखो दिख रहा है फाइव बाई टू और फाइव बाई टू को हम इस तरीके से लिखते हैं फाइव बाई टू माइनस कितना टू चलो लिख देते हैं फटाफट और देखो सॉल्व करते हैं इसको तो डी आ जाएगा आपका फाइव माइनस टू टू जा फोर बाई टू यानी कि वन बाई टू बात समझ में आई बच्चों सबको क्या आई देखो यहां से फाइव का फाइव टू टू जा फोर बाई टू यानी आया वन बाई टू या इसी जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपॉन में वन मान के भी सॉल्व कर लेते हैं कुछ लोग तो आपको सिंपल सा हो गया ना वन फाइव या फाइव टू टू या फोर एंड टू वन या टू तो फाइव में से फोर माइनस किया तो आपको मिला वन तो आंसर आया आपका वन बाई टू अब आपको क्या किसी चीज क्या निकालनी होती है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन निकालना होता है एन कैसे निकलता है एन यानी कितने टर्म्स हैं तो यहां दिख रहे हैं कितने टर्म्स हैं कितने ट्वेंटी तो आपके टर्म्स हैं ट्वेंटी अब आपका फॉर्मूला फिर से जाना पहचाना थर्ड बार की तरह फिर से वही फॉर्मूला एक बार रिपीट करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी अब इसमें क्या करना होता है अगले स्टेप क्या होता है अब करनी होती वैल्यू पुट अप तो वैल्यूज देखते हैं एन के प्लेस पर ट्वेंटी यानी ए ट्वेंटी हो गया उसके बाद क्या आता है ए की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है हमारी टू है ना चलो लिख देते हैं यहाँ पर टू और प्लस के प्लेस पर प्लस एन की वैल्यू ट्वेंटी माइनस वन इन टू डी की वैल्यू क्या है हमारी वन बाई टू वॉट तो इतना सबको समझ में आ रही पूरी बात कि ए ट्वेंटी ए की वैल्यू टू प्लस एन माइनस वन यानी ट्वेंटी माइनस वन इन टू वन बाई टू तो लेस कंटिन्यू करते हैं ए ट्वेंटी इक्वल्स टू टू प्लस ट्वेंटी से वन माइनस किया तो ट्वेंटी से वन माइनस करने पर क्या आएगा नाइनटीन आएगा कर देते हैं फटाक से हम यहां पर नाइनटीन इन टू वन बाई टू चलो फिर देखते हैं आगे सो ए ट्वेंटी इज इक्वल्स टू टू प्लस अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नाइनटीन वन जा नाइनटीन बच्चों याद रखना कभी मल्टीप्लाई होता है ना ये न्यूमरेटर से यानी ऊपर साइड ही होता है मल्टीप्लाई नीचे साइड नहीं हो सकता डेनोमीटर में नहीं होगा क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है यानी आपको याद रखना है कि नाइनटीन का मल्टीप्लाई सिर्फ वन के साथ होगा ना कि टू के साथ सो हो जाएगा नाइनटीन वन जा नाइनटीन और बाई में आ जाएगा टू बात समझ में आई सबको फिर से देखो क्या करना है 20 से 1 माइनस किया बचा 19 और 19 का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 19 वन जा नाइनटीन और अपॉन में 2 अब देखो यहाँ पे अपॉन में हम मान सकते हैं 1 आप सबको पता है कि यहाँ पे 1 मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है हर एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता ही है सो देखो कंटिन्यू करते हैं इसको सो ए ट्वेंटी इज इक्वल्स टू अब देखो यहाँ टू का मल्टीप्लाई करेंगे टू के साथ टू का मल्टीप्लाई टू के साथ तो टू टू जा फोर प्लस है तो प्लस लगाओ 19 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 19 वन जा 19 फिर 
फिर से देखो क्या किया हमने टू का मल्टीप्लाई टू के साथ टू टू जो फोर जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना जस्ट उसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके से टू का मल्टीप्लाई टू के साथ टू टू जा फोर प्लस से प्लस लगाया वन का मल्टीप्लाई नाइनटीन के साथ वन नाइनटीन जा नाइनटीन और बाई में टू वन जा टू अब आगे देखो नाइनटीन प्लस फोर दोनों को कर देंगे हम प्लस तो नाइनटीन और फोर होता है ट्वेंटी थ्री और बाई में टू यही है आपका आंसर देखो बच्चों आप मेरी बात सुन लो आज हमने तीन सवाल सीखे आज हमने तीन सवाल सीखे पहला सवाल हमने सीखा फोर एट डिस्क्रेटेड टेन टर्म तक एट टर्म तक और ट्वेंटी टर्म तक बाकी कुछ चीजें हमने सीखी कि ए की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं एंड ए एन कैसे फाइंड करते हैं कल हम सीखेंगे एस एन के बारे में एस एन क्या होता है ए एन क्या होता है एल क्या होता है इन सब चीजों के बारे में सीखेंगे बच्चों आज काफी दिनों के बाद जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि रेडिंग परिवार आपके लिए वापस फिर से आ गया है आपके सारे डाउट पूरे करने वादा है रेडिंग परिवार का आप सबके सारे डाउट पूरे होंगे और सारे शब्दों में पूरे होंगे जुड़े रहिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए लोगों को बताइए इस चैनल के माध्यम से जिससे कि आप जैसे और भी बच्चे पढ़ सकें जागरूक हो सकें और आगे बढ़ सकें जय हिंद जय भारत